Alunos de cidades atingidas pela chuva vão poder fazer a prova do Enem em outra data. A principal estrada que liga os moradores aos locais de prova em Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba, está intransitável. Infelizmente, as nossas estradas estão bastante comprometidas. A PR-092 é totalmente interditada, embora algumas pessoas estejam é, colocando em risco a própria vida, uma vez que foi interditada oficialmente. A decisão da reaplicação da prova veio após a Secretaria de Educação do Paraná enviar um ofício ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Inep e ao Ministério da Educação. Os pedidos vão ser analisados individualmente. E uma vez comprovado que o estudante foi prejudicado pelas condições causadas pelas fortes chuvas, ele deve fazer o Enem em 12 e 13 de dezembro. São 30 municípios que estão extremamente afetados por, pelas chuvas e hoje estão em calamidade. Segundo, a questão emocional dos nossos estudantes, de ter a sua casa atingida, a, a vizinhança. O que a gente está esperando agora é atender e dar o suporte o melhor possível aos nossos estudantes da, da rede estadual, mas também a todos os jovens que vão fazer o, o Enem nesse final de semana. O primeiro dia do exame terá testes de linguagens, ciências humanas e redação. O segundo dia de aplicação vai ser no próximo dia 12. O gabarito oficial vai ser divulgado no dia 24 e as notas devem ser disponibilizadas no dia 16 de janeiro. E a URBIS vai reforçar as principais linhas de ônibus que dão acesso aos locais de prova da primeira fase do Enem no domingo. A lista das linhas que vão operar em horários especiais e seus principais pontos de parada e horários também, tudo isso pode ser conferido no site da URBIS. A orientação é que os estudantes se desloquem com antecedência para evitar congestionamentos. E lembrando também que os portões abrem ao meio-dia e fecham à uma da tarde. 